Bienvenue au webinaire sur les rôles et responsabilités des champions de la santé dans le cadre de l'initiative des écoles en santé. Le projet est possible grâce au financement d'Alberta Healthy School Communities Wellness Fund et le réseau Santé Albertain. L'approche globale de la santé en milieu scolaire est une approche reconnue internationalement et fondée sur des données probantes qui visent à bâtir des communautés scolaires en santé. S'occuper des quatre paliers de l'approche au moyen d'une planification coordonnée peut améliorer la santé et les résultats scolaires des élèves. Pour assurer un mécanisme de collaboration, nommer des champions de la santé et former une équipe de la santé en milieu scolaire sont des étapes importantes du processus de développement d'une communauté scolaire en santé. Qui peut être un champion de la santé? N'importe qui peut assumer le rôle d'un champion de la santé, par exemple les membres du personnel, les administrateurs, parents et élèves. On ne s'attend pas à ce que ces personnes soient des experts dans le domaine de la santé. Pour devenir de bons champions de la santé, tout ce qu'il faudra est une motivation à guider une équipe de santé en milieu scolaire dans la création d'une communauté scolaire en santé. On nomme un champion de la santé les personnes qui assument un rôle de premier plan dans la réalisation d'activités liées à la santé ou bien-être au sein de ton école. Il faut, le lien entre, il faut faire le lien entre l'école et les ressources existantes et répare d'autres appuis si cela se relève nécessaire. Même si ce sont les champions de la santé qui dirigent le programme, il est important que la charge de travail soit partagée avec les membres du personnel, les bénévoles et les membres de l'équipe de santé. L'équipe de la santé en milieu scolaire devrait comprendre des personnes qui représentent les différentes opinions que l'on trouve au sein de votre communauté scolaire. Il est souhaitable d'inclure des élèves, des enseignants, d'autres membres du personnel de l'école, par exemple aides d'élèves, bibliothécaires, des agents communautaires, des administrateurs, des parents, des partenaires communautaires, par exemple des entreprises locales, services de loisirs, personnel d'Albert Health Services, les organismes communautaires. Les champions euh, peuvent avoir une gamme de rôles, notamment sensibiliser et informer leur communauté scolaire au sujet de la santé et du bien-être, coordonner les réunions de l'équipe de santé, travailler en collaboration avec l'équipe de santé pour créer un plan d'action, réaliser des activités et ensuite évaluer. D'autres tâches d'un champion de la santé, euh, d'agir comme une personne ressource pour euh, les partenaires comme Alberta Health Services, la Fédération du sport francophone de l'Alberta, certainement participer à des activités de perfectionnement de, euh, et de formation au niveau de la santé et du bien-être, faire la promotion de la santé et du bien-être dans leur école et leur administration scolaire. Alors, par où commencer? Former une équipe. Veiller à ce que tous soient sur la même longueur d'onde. Apprendre à se connaître. Créer des attentes de groupe. Les écoles en santé est une initiative qui permet aux écoles de mettre sur pied des projets innovateurs en saine alimentation, vie active et santé mentale. Des histoires de succès ainsi que des idées de projets sont disponibles sur le site Web de la Fédération du sport francophone de l'Alberta, des idées pour vous inspirer et essayer dans votre école. Plusieurs organismes provinciaux et nationaux sont en mesure de pouvoir offrir un appui pour mettre en place votre école en santé. Le consortium conjoint pan-canadien pour les écoles en santé offre plusieurs outils permettant d'évaluer la santé de ton école et élaborer un plan pour l'améliorer. Alberta Health Services a une ressource en français expliquant les rôles et responsabilités des champions de la santé et offre de l'appui pour les équipes de santé. Et finalement, la Fédération du sport francophone de l'Alberta a une gamme de ressources sur le mood des écoles en santé pour les champions. Tous ces liens ce sont, de ces ressources sont disponibles dans la description de la vidéo sur le YouTube. Pour plus d'informations, au sujet des équipes de santé et, la, et les champions de la santé dans les écoles francophones de l'Alberta, 
veuillez communiquer avec la Fédération du sport francophone de l'Alberta ainsi que de visiter la section des écoles en santé du site web de l'organisme au www.lafsfa.ca.